nosotros eh, las acciones que tomamos desde el sindicato eh, las hacemos con absoluta seriedad y siempre es por un objetivo, eh, como lo ha sido en el, día, en el caso de ayer, un, un paro nacional eh, ordenado por la confederación, donde nuestra confederación, que es la de trabajadores municipales, adhirió el, a la medida de fuerza y donde en principio entendíamos que se había trasladado la sesión para el día posterior, para el día de hoy, cosa que en realidad no sucedió así. Creo que no por falta de voluntad del concejal Kingman, que es el que estaba a cargo del Consejo Liberante, eh, dado que, que bueno, el, el concejal Kingman es de extracción sindical, viene del gremio petrolero, pero bueno, para nuestra sorpresa, este, a, ahora ya sabemos de, de mano de quién vino eh, la insistencia eh, o la postura de, de querer hacer llevar adelante la sesión en el día de ayer. Pero bueno, eso obviamente generó la presencia y una acción sindical y, y a media mañana el concejal Kingman decidió suspender eh, la sesión, eh, la cual quedó reprogramada creo para la semana que viene. Como dice el juez Marinkovic, él eh, con el tema de algunas acciones sindicales no actúa si no hay denuncia de un tercero, que en este caso, más allá que el concejal el presidente del Consejo Liberante, Baristo Ruiz, se arrogue la denuncia, lo que hizo fue mandar a un jefe de segunda línea a radicar la misma. Un presidente del Consejo Liberante que utiliza las redes sociales en un dejo de ironía para hacer una denuncia contra la organización gremial a propósito de una actividad sindical eh, llevada adelante en el día de ayer, pero hizo absolutamente nada con el tema de los ñoquis del Consejo Liberante, más de 460 personas que trabajan ahí y nunca vemos, no lo vemos nunca nosotros. Este, no, no hizo nada, no hizo nada con, con la gestión anterior que prácticamente ha dejado a la municipalidad al borde de la quiebra y tampoco vimos a un a un concejal preocupado por, por averiguar qué pasó. Este, entonces, bueno, pero está bien, yo creo que por ahí el, el, la gente o el vecino se da cuenta de estas cosas, y más allá de que los vecinos puedan estar de acuerdo o no con, con nuestro sindicato y con nuestras luchas, este, uno tiene la responsabilidad de, de, de conducir un gremio y haciéndolo de esta manera. Como suponemos que el concejal Evaristo Ruiz también tiene la responsabilidad, está bien, quiere hacer la denuncia, que la haga, pero que no se olvide que han pasado muchos expedientes por su mano y él es sabedor de muchas cosas y no lo vemos corriendo ni saliendo por lo medio a denunciar nada. Pero bueno, eh, son las reglas del juego y esto es un poco lo que refleja eh, el espíritu de, de alguna clase política aquí en nuestro medio local. El Consejo Deliberante es un, un sector, pare, pareciera como una, una especie de cofradía donde es, pareciera que, si bien se, se dice que el ámbito donde el pueblo tiene... Tiene, tiene los, los ecos a través de los concejales y adentro, eh, lamentablemente, hay cosas que, que no son tan transparentes. Por estas horas, como ustedes bien dicen, hemos recibido información de una cantidad de ingresos este, a propósito de algunos ingresos que habían quedado eh, cesanteados en la, en, en la época donde estaba este, Roquel, de presidente del Consejo Liberante. Bueno, fueron reincorporados, ahora que Ruiz está de presidente del Consejo, eh, fueron 11 fueron 10, eran 11 re despedidos y se hicieron 10 reincorporaciones, quedando uno de esos eh, muchachos eh, cesanteado a propósito de que uno de los concejales leyó un mensaje de texto donde se le faltaba el respeto. Ese fue el detonante por lo que ese chico quedó sin, sin trabajo. Además de los de los de los 10 que se incorporan, este, lo que la información que tenemos por esta hora es que se le agregaron 5 más. O sea que hay una... Una, un ingreso a la municipalidad de 15 trabajadores nuevos desde el ámbito del Consejo Deliberante y donde de esos 15, uno, por, por, por haber enviado mensajes de texto impropio aparentemente para algún concejal, eh, termina quedando en la calle. Bueno, ese es, esas son las autoridades de, del Consejo Deliberante, de ese presidente que, que, al, que al mejor estilo Mique Vainilla sale a hacer denuncias, este, y, y bueno, y no se preocupa de esas cosas que de pronto todos nosotros después nos nos enteramos. ¿Qué haremos del sindicato? No sé, iremos al, al, al Tribunal de Cuentas, ¿no? Si encontramos alguno de los, de los vocales, ¿sí? porque también esa es otra realidad, ¿no? El Tribunal de Cuentas tendrá que investigar a ver cómo, 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 cómo estas cosas para adentro se investigan, porque la realidad este, es esa. ¿Qué se, hace cuando, qué, ¿Qué se hace cuando nos enteramos de este tipo de cosas? Porque evidentemente si vamos a manifestarnos nos van a denunciar. Entonces de pronto se terminan instalando métodos que en realidad las cosas suceden porque hay una clase que no da la respuesta o si las da, la da en beneficio de un pequeño sector y, y no del conjunto de la sociedad.